En aquest Heidi Talk tenim avui l'oportunitat de parlar sobre governança de la intel·ligència artificial i tenim aquí amb nosaltres la doctora Caral Prat, doctora en filosofia per la Copenhagen Business School i doctora en management per ESADE. La intel·ligència artificial està a tot arreu, ho tenim claríssim. En el nostre dia a dia, en la nostra societat, tots ens movem envoltats d'intel·ligència artificial. La meva pregunta primera, Caral, és com es governa? Què vol dir la governança de la intel·ligència artificial? Què entenem per governança de la IA? Doncs la governança de la IA el que pretén és, sobretot, incrementar, maximitzar els beneficis d'aquests sistemes intel·ligents no? i al mateix temps minimitzar els riscos. El que ens passa avui en dia, no? que les capacitats d'aquesta tecnologia va creixent amb la seva capacitat, amb la seva escalabilitat, amb la seva interacció amb molts sistemes no? de, de funcionament de la nostra societat, no? i al mateix temps la governança que tenim de la IA no està desenvolupada, no està teoritzada, o sigui, no ens hi hem posat suficientment ment ràpid de com tecnologia, aquesta tecnologia està avançant. Al mateix temps, per assegurar-nos que la nostra societat sigui un èxit, no? que puguem beneficiar-nos de la intel·ligència artificial, hem de fer que la part tecnològica estigui desenvolupada, però també la part de la governança. Sense aquests dos pilars no aconseguirem que la intel·ligència artificial sigui un èxit a la nostra societat. Podem parlar de diferents estils de governança de la intel·ligència artificial? Sí, clar. Hi ha una tendència a pensar que la intel·ligència artificial és una altra tecnologia que s'ha de regular, no? però la intel·ligència artificial té unes capacitats d'interpretar patrons, no? d'aprendre, de prendre decisions i d'adaptar-se a contextos molt diferents que el fa que sigui una supertecnologia, com si diguéssim, que transforma completament la nostra manera de treballar, de relacionar-nos i, en definitiva, la nostra societat. No? Per tant, l'impacte que té és molt gran. Ja, ja, s'ha començat a, ja comencem a veure diferents estils de governança de la IA. Pues, per exemple, tenim el cas dels Estats Units, on allà està dominat bàsicament per empreses privades no? que orienten el desenvolupament tecnològic no? i l'orientació d'aquestes tecnologies. No? I al mateix temps hi ha molt poca regulació per part del govern o no hi ha directament cap regulació. No? Aquest seria un extrem de governança de la IA que veiem actualment que està passant als Estats Units i a l'altre cantó que hi ha més intervenció de, de l'Estat seria, per exemple, Xina. No? A Xina el govern decideix eh, què es finança, eh, quines empreses fan els desenvolupaments, com s'orienta, monitoritza les empreses no? i les empreses segueixen les indicacions de, de governança no? del govern xinès. Aquí veiem els dos pols. No? Podem anar una mica més a fons sobre la governança, què és el que s'està fent a Europa? Què podem esperar? Jo diria que Europa està en un nivell entre Estats Units i la Xina. No? Encara estem intentant entendre i aquestes tecnologies que aporten aquests sistemes intel·ligents. Estem començant-ho a regular. De fet, l'any 23-24 hi haurà, preveiem, una reglamentació específica per la intel·ligència artificial. No? I el que ens hem d'assegurar és que aquesta regulació sigui equilibrada de tal manera que d'alguna manera reguli els sistemes intel·ligents, però al mateix temps també fomenti la seva implementació i el seu desenvolupament. No? I és aquesta dificultat que hem de veure com s'acaba com fent. Una de, de les preocupacions que tenim, ara mirant el que s'està fent els primers preliminars d'aquesta nova regulació, és el fet que hi ha un enfocament quasi molt significatiu en el que són els principis, principis ètics. No? Principis ètics de la IA més regulació. I això podria ser un problema. Explica'ns una mica més el tema dels principis ètics. Què és el que en realitat estem esperant en respecte als principis ètics d'aquesta governança de la IA? Sí, el que ens passa avui en dia, clar, que mirem les regulacions que hem tingut fins ara no? i més o menys han funcionat. No? El que correix és que, com que els sistemes intel·ligents són cada vegada més potents, el que preveiem és que en principis ètics no serà suficient. O sigui, eh, el, enfocar-se en, en principis ètics i sancions, que és la idea no? que, que hi ha, això amb una tecnologia, amb sistemes intel·ligents, no és suficient. És ineficaç, és ineficient i, per tant, és perillós perquè ens pensem que estem governant la IA i, de fet, estem creant una ètica, uns sistemes, sistemes ètics que no tenen cap mena d'influència. Antics. Com okay. antics? 
Perquè què passa? Perquè si tu mires la governança que tenim com a societat, nosaltres estem regits per principis capitalistes. ¿vale? Aquí regeix la búsqueda del coneixement per l'explotació, ¿vale? per un, aconseguir un rendiment econòmic. Encara que les organitzacions, els governs i tal, eh, estiguin compromesos amb principis ètics, al final, moltes vegades, acaba guanyant el que és el, el enfoc econòmic. No? I clar, això, amb un sistema intel·ligent com és la intel·ligència artificial, no? eh, és un problema, no és suficient. Llavors ens, ens hem de plantejar què més hi ha, o sigui, quina altra cosa podem fer a part d'aquest uh, enfocament ètic. No? Llavors la idea és enfocar-se en crear un projecte col·lectiu enfocat en que això ha de beneficiar a tota la societat. No? O sigui, com creem una societat amb intel·ligència artificial ¿vale? on es beneficia tothom de la societat. Què significa crear aquest projecte col·lectiu? No? És una cosa més gruixuda. Això, molt més enllà que tot el que seria la tecnologia, el sistema sí. intel·ligent, sense entendre el món d'una manera diferent. Sí, és que de fet aquest, aquests avançaments tecnològics ens estan exigint o sigui, replantejar-nos com vivim en comunitat. Perquè si no ho enfoquem pel benefici de tothom, la intel·ligència artificial serà un perill, serà un problema i, 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 no, i no, no podem aprofitar totes les avantatges que ens pot a, a, donar. No? Hi dues coses més que volia preguntar-te. O sigui, hi ha algun altre model, algun altre sistema de governança que s'estigui fent, provant i començant. I una altra pregunta és, podries fer alguna recomanació? Què és el que hem d'esperar en aquest futur sobre la governança de la IA? Un exemple interessant a destacar és el que està passant al Japó, que des de fa uns anys estan investigant i entenent aquests, aquests sistemes intel·ligents que aporten a la societat i s'han donat compte que s'ho han de replantejar tot i precisament ells han fet una diferenciació molt clara no, de, de la governança de la IA dient que bueno, no només s'ha de governar per controlar la IA, sinó que també s'ha de governar per afavorir la IA, la intel·ligència artificial, i també s'ha de governar amb IA. És a dir, com fer que la IA ens ajudi a governar-nos com a comunitat. No? Llavors, eh, tenen una visió transformadora o sigui, de, de tota la seva societat i de tot el seu projecte de país i, de fet, el que estan fent des de fa un any, uns anys és crear ciutats noves que ja són totalment intel·ligents. No? Tots els sistemes eh, connectats, de governança, també estan repensant les seves lleis, com fer perquè s'adequin amb els sistemes intel·ligents. Vale? Recomanacions. Estaria bé recordar que l'èxit dels sistemes intel·ligents no és només la tecnologia, sinó el fet de que tinguin una bona governança. Vale? I perquè aquesta governança sigui un èxit, ens hem d'assegurar que tothom hi participi. Per tant, recomanaria no, que els sistemes intel·ligents s'expliquessin a, la, a les universitats, als col·legis, que estessin al mídia en general, que hi hagués informació sobre el tema i que la, la gent veritablement hi participés. Això és fonamental. També crear aquest projecte de país enfocat, enfocat a, a utilitzar sistemes intel·ligents pel benefici de tothom i, sobretot, ajudar a divulgar no, que la IA està aquí que, i aquest projecte de Heidi és un bon exemple no, d'ajudar a que això arribi a moltes persones per fer que això sigui un èxit per tots nosaltres i ens puguem beneficiar pues, de totes aquestes avantatges no, de mèdiques, de coneixement, no, que gràcies a la IA tenim a la nostra abast avui en dia. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Núria.